Salamat Ralph, tama ka dyan. Itinaas na napag-asa ang signal number 4 sa ilang lalawigan dyan sa may kabisayaan sa nalalapit na pagtama sa kalupaan nito si Bagyong Yolanda. Alas 4 ng hapon, namata ng sentro ng Bagyo sa layong 543 km southeast po yan ng Giyawan Eastern Samar. Napanatili pa rin nito ang lakas ng hangin na 215 km per hour malapit sa gitna at pagbukso nga abot naman ng 250 km per hour. Mga kababayan, bahagyan naman bumili sa pagkilos nito pa west-north west at 33 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, mapapaaga ang pagtama nito sa kalupaan dyan sa may banda nga sa Marlite area. Bukas, kaya naman na nakataas na po ang signal number 4 sa may eastern Samar. Samar, Leyte, Southern Leyte at Biliran Island. Habang may signal number 3 naman sa Northern Samar, mas bate. Northern Cebu pa sama na ang Cebu City at Bantayan Island. Kabilang rin dito ang Siargao Island at Dinagat Provinces sa Mindanao. Makaranas rin ang mga pag-ulan na may pagbuso ng hangin. Ang mga lalawigang under signal number 2 dyan sa may Romblon, Sorsogon, Albay, Burias Island. May signal number 2 rin sa may Visayas dyan sa may Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Aklan, Capiz, Antique, natitirang bahagi ng Cebu, Iloilo, Gimaras, pati maging sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Asahan rin ang rains with gusty winds sa mga lugar under signal number 1, katulad dyan sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Mindoro Provinces, Marinduque, Northern Palawan, Calamian Group of Island at Southern Quezon. Dito sa Visayas, may signal number 1 sa may Siquijor, habang ang Misamis Oriental at Agusan del Sur sa Mindanao, ay kabilang din sa signal number 1. Matapos tumama sa kalupaan ng Giyawan bukas ng umaga, dadaan rin ang mata ng bagyo sa may mas bate, Cebu, Panay, Romblon, Mindoro at Northern Palawan hanggang sa makalabas yan dito sa Maya West Philippine Sea Sabado ng umaga. Ayon pa sa pag-asa, posibleng isa ilanim sa storm warning signal ang Metro Manila sa mga susunod na araw. At kung mapapanatili naman ni Bagyong Yolanda ang kanyang current speed and direction, ay lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility by late Saturday. Para naman sa ating dam updates, narito ang pahayag ni Mr. Edgar De La Cruz mula sa Hydromet Division ng Pag-asa. Ang mga dams natin na sa below normal high water elevation pa sila, no? hindi pa natin sila pwedeng sabihan na magbawas ng tubig. Dahil sa magmula kahapon hanggang kanina, may sikat pa yung araw. So bukas, makikita naman natin, uh, unti-unti naman darating ang ulan. Ma-estimate na natin kung ilan yung rainfall na darating. Doon na natin sila i-advise na magkaroon na ng mga preemptive measures na. Okay. Ayan ang ating update tungkol kay Bagyong Yolanda. Malalaman pa ang ating mga nakahandang karagdagang impormasyon sa aming pagbabalik. Thanks! Ang package? Ah, uh, ma'am, sabi ng Air 21, on the road na. Ano, te? Ang package? Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Ah, uh, okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Thank. Ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kababayan, kumpara kay Bagyong Pablo, Disyembre na nakaraan taon na may maximum sustained winds na 175 km per hour, mas malakas ito nga si Bagyong Yolanda na taglay nga ngayon ang 215 km per hour maximum sustained winds. So just for background information mga kababayan, si Pablo ang pinakamalakas na bagyong tumama sa ating kalupaan noong 2012, particular na nga dyan sa may Baganga, Davao Oriental. Pero mga kababayan, hindi po ito ang strongest typhoon last year. At ang track ni Bagyong Pablo ay generally sa Mindanao, no? habang si Yolanda ay sa Kabisayaan. Ngayon, kung ikukumpara naman ito sa mga bagyo ngayong taon, yan ay uh, kay Bagyong Odette noong September lamang na may lakas ng hangin 215 km per hour kung saan itinaas rin ang signal number 4 nang tinahak nito ang direksyong Hilagan Luzon. So right now, si Typhoon Odette at si Typhoon Yolanda ay pantay lamang kung sa usapan ng uh, taglay na lakas na hangin. Pero ayon sa pag-asa, itong si Yolanda na nga ang pinakamalakas na bagyong tatama sa kalupaan 
ngayon 2013. Para sa ating paalala, iba yung pag-iingat po at maging alerto ang ating mga kababayan sa posibleng storm surges sa mga baybayin, mga pagbaha at landslides, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa gitna ng kabisayaan na nilindol nga ng 7.2 magnitude earthquake nitong Oktubre lamang. Makinig sa inyong mga lokal na opisyal regarding evacuation and preparedness at maging handa sa lahat ng oras at mag-monitor ng weather updates. O para na rin sa uh, kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na nga sa mga lalawigan daraanan ni Bagyong Yolanda, narito po ang uh, mga paalala ni NDRRMC Undersecretary Eduardo Del Rosario. Uh, uh, siguro ang parting words ko na lang is yung advice sa ating mga kababayan, uh, lalong-lalo na yung nabanggit kang ina na hindi dapat maglayag ang mga fishermen uh, we have uh, informed the public that starting yesterday we would like to uh, advise the uh, fishermen not to go out and venture into the sea at yung lahat ng sea craft ay talagang uh, pinatitigil na na wag na maglayag dahil uh, talagang uh, piligro dahil sa dalang uh, lakas ng hangin at laki ng alon na pwedeng dalin the uh, typhoon uh, yun